ஸ்ட்ராங் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் எப்படி அசிட்டெயின் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ன்றது என்னன்றதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்த்தாச்சு ஓகே இப்போ சும்மா நான் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்ன்றது என்ன அப்படின்னா ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராஃபிட்லாம் அந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணிச்சோ அதை தான் வந்து கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ன்றது என்னென்னா போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டை தான் நம்ம ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் இதில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ பாருங்கள் எஸ் லிமிடெட் பர்ச்சேஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் வை லிமிடெட் ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் லிமிடெட்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி Y Limited என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடரி கம்பெனி ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ வித் வென் த பேலன்ஸ் ஆன் தேர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் வேர் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஓகேவா அதாவது பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்பொழுது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டோ ஜென்ரல் ரிசர்வில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டோ இருந்திருக்கு ஓகேவா எப்போ பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூவில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூ த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் வை லிமிடெட் ஷோட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஓகே அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூவில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஒரு ஃபோர் லேக்கும் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒரு த்ரீ லேக்கும் இருக்குது கேல்குலேட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் அதாவது நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் என்ன சொல்கிறோம் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராஃபிட் வச்சுருக்காங்க அதை தான் நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம் அண்ட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்ன்றது பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ப்ராஃபிட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் என்ன இருந்திருக்குன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேயும் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வில் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டும் இருந்திருக்கு அதாவது பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஓகே அப்போ இது என்ன அப்படின்னா ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் எப்போ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் டேட்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ எத்தனை பீரியட் வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் அண்ட் எத்தனை பீரியட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுவெல் மந்த்ஸில் ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியடே கிடையாது ஓகே எல்லாமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் தான் ஓகேவா அப்போ வந்து அவங்க ஏர்ன் பண்ணியிருக்க அந்த கரண்டியாக ப்ராஃபிட் எல்லாத்துக்குமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்டாக போயிடும் ஓகே கரண்டியாக ப்ராஃபிட்டை கரண்டியாக ப்ராஃபிட்ன்றது என்னது டுவெல் மந்த்ஸில் அவங்க ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்டை தான் கரண்டியாக ப்ராஃபிட்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த டுவெல் மந்த் ப்ராஃபிட்டில் ப்ரீ கேத்தனை வரும் போஸ்ட் கேத்தனை வரும் பிரிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே கரண்டியாக ப்ராஃபிட்டை ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்லேயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ ஏன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் பீரியட் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேட்டே அவங்க அக்வயர் பண்ணதுனால எல்லாமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் பீரியட் தான் ஓகே இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நம்ம எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டேட்டில் இருந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் ஜென்ரல் ரிசர்வ் மட்டும்தான் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்க்கு வரும் ஓகேவா எஸ் போடலாமா அந்த ப்ராப்ளம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேரும் மைனாரிட்டியோட ரேஷியோவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஹோல்டிங் இது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அண்ட் மைனாரிட்டி இது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே இது தான் அப்போ சிக்ஸ்டி எஸ் டு ஃபார்ட்டின்றது தான் ரேஷியோ ஓகேவா எஸ் இப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் போடலாமா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம எடுக்க வேண்டியது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எடுத்தாச்சு அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எடுத்தாச்சு கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் இதில் வருமா அப்படின்னு
இப்போ இது புரிஞ்சுதா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இப்போ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் பார்க்கலாமா அதாவது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்ன்றது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டால் நமக்கு கிடச்சிர போகுது க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ன்றது பாருங்கள் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூ த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் வை லிமிட்டட் ஷோர் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் இது தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ க்ளோசிங்லேருந்து நம்ம ஓப்பனிங்கை மைனஸ் பண்ணோன்னா வரது தான் நமக்கு கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஃபஸ்ட்டு போடலாம் ஃபோர் லேக் மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் ஃபோர் லேக் அண்ட் ஓப்பனிங் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே அதே மாதிரி ஜென்ரல் ரிசர்வ் பாருங்கள் க்ளோசிங் எவ்வளவு த்ரீ லேக் ஓகே ஓப்பனிங் எவ்வளவு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி மைனஸ் பண்ணோன்னா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணோன்னா வரது தான் நமக்கு என்னது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ இந்த கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் நமக்கு ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த்து போஸ்ட் அக்விசிஷன் மந்த் இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டுக்கும் போயிருக்கும் அதாவது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ லேக் நைன்ட்டியை நம்ம பிரிச்சுருக்கணும் பட் இது எல்லாமே டுவெல் மந்த்ஸுமே போஸ்ட் அக்விசிஷன் பீரியட் அப்படின்னதுனால நம்ம ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்லேயே போட்டுடுறோம் ஓகே திரும்ப ஒருக்க சொல்கிறேன் அதாவது ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியடுன்றது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்லேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் பிஸ்னஸ் எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூலேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போ பன்னெண்டு மாதமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா போஸ்ட் அக்விசிஷன் போஸ்ட் அக்விசிஷன்றதுன்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பன்னெண்டு மாதம் இருக்குது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ மந்த்ஸ் ஓகேவா அதனால் இது எல்லாமே ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டாக போயிடுச்சு இப்போ இந்த ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் அண்ட் மைனாரிட்டி ஷேர் பிரிக்கணும் பாருங்கள் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதாவது டூ லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் மைனாரிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதில் வந்து வெறும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நம்ம ஃபர்தராக கேபிட்டல் ரிசர்வ் குட் வில் கண்டுபிடிக்கணும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் போக வேண்டியது இருக்கும் எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ எக்ஸ் லிமிட்டெட் அக்வயர்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் வை லிமிட்டெட் ஓகேவா எப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது என்ன டேட்டு க்ளோசிங் டேட்டு அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே என்ன ப்ராஃபிட் ஆகிடுது ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் ஆகிடுது இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் எல்லாமே போஸ்ட் அக்விசிஷனாக இருந்தது கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் எல்லாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ அக்விசிஷன் பிகாஸ் லாஸ்ட்டு டேட் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எஸ் ப்ரீஎண்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் பேலன்சஸ் ஆஸ் பர் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் வை லிமிட்டட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி அண்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆன் த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் த அசெட்ஸ் ஆஃப் வை லிமிட்டட் வேர் ரீவேல்யூட் அண்ட் கெயின் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் ஓகேவா ரீவேல்யூவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போது அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் இருந்திருக்கு ரீவேல்யூவேஷனில் அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டோட ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுவே லாஸ் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்லேருந்து மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் ஜென்ரல் ரிசர்வும் கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட் டேட்டில் தான் அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா ப்ராஃபிட்டுமே ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் தான் போஸ்ட்டுக்கு எதுவுமே கிடையாது எஸ் இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ப்ரொஷன் பாருங்கள் எயிட்டி பர்சன்ட் மைனாரிட்டி இது பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எழுதியாச்சு சிக்ஸ் லேக் எயிட்டி அண்ட் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஜென்ரல் ரிசர்வ் எழுதியாச்சு இப்போ இதில் நமக்கு என்ன இருக்குது ரீவேல்யூவேஷனில் கெயின் இருக்குது ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லாஸ் இருந்துச்சுன்
அது கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து பாருங்கள் இது வந்து ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட் எதுவும் இல்லை ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா நெல் ஓகேவா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பி லிமிட்டட் அக்வயர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப் கியூ லிமிட்டெட் ஆன் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் கியூ லிமிட்டெட் ஷோட் அ டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூ ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ த பேலன்ஸ் ஆஃப் கியூ லிமிட்டெட் ஷோட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேல்குலேட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு யூனிக்காக இருக்குது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து பே டெபிட் பேலன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட் டெபிட் பேலன்ஸ்னா அது லாஸ் ஓகேவா பிஸ்னஸ் எப்போ அக்வேர் பண்ணுறாங்க ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டூவில் அக்வேர் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்போ இயர் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ தான் இயர் எண்டு அப்போ அக்கௌண்டிங் பீரியட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூவில் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் எண்ட் ஆகுது அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென்னில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எத்தனை மந்த்ஸ் வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் வருது பாருங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் அதாவது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் அப்புறம் ஒன் டென் டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதம் அப்போ ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் ஆறு மாதம் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் பீரியடும் ஆறு மாதம் அப்போ நம்ம கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட் வரும்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரீக்கும் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டெபிட் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் டெபிட்டுன்னும் போது அது லாஸ் ஓகே ஆனால் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு ஓகே அப்போ நம்ம ஆஸ் பர் ஃபார்மேட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட்க்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஏன்னா இது லாஸ் இல்லையா அப்போ மைனஸ் மைனஸ் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ அந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஃபிட்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே அதாவது இது ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா க்ளோசிங் மைனஸ் ஓப்பனிங் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஓப்பனிங் என்ன இருக்குது லாஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும் போது லாஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போடணும் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்டில் எத்தனை மாதம் வரும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்க்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் மந்த் சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட்டோட இந்த லாஸை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன் எஸ் லிமிட்டெட் ஆன் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஒன் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டெட் ஷோட் ரிசர்வ் ஃபண்ட் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் ட்யூரிங் த இயர் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் ஏர்ன் ட்யூரிங் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட்டே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அண்ட் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேல்குலேட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட்டில் நமக்கு வந்து ஆறு மாதம் ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் ஆறு மாதம் போஸ்ட் அக்விசிஷன் பிகாஸ் இயர் எப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஷேர்ஸ் அக்வேர் பண்ணது ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்போ ஆறு மாதம் ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் அண்ட் ஆறு மாதம் போஸ்ட் அக்விசிஷன் பீரியட் ஓகேவா எஸ் இதில் வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்ட்டு நியூவாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே எப்படி நம்ம ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னோமோ இந்த மாதிரி ப்ரீ ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸையும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சது இல்லையா ரெண்டு சமம்